ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ഈവനിങ് ആൻഡ് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ മോമോസ് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഒരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിക്കന് എല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് അത് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ കുക്കറിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ചൂടായ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് അതായത് കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ആണ് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ഓരോ ടീസ്പൂണും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു അര പീസ് സവോള ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് മല്ലിയില എല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ വെട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഫൈനായിട്ട് വേണം ചിക്കൻ പൊടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിൽ കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ടൈമോടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഭൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസിന് മുകളിൽ അല്പം ഗോതമ്പ് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അത് പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ അല്പം പൊടി തൂവിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന ആ സെയിം ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ബോൾസും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് ഫില്ലിംഗ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഓരോ മടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോരും കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇഡ്ലി ചെമ്പിലാണ് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനായി ഇഡ്ലി ചെമ്പ് വെച്ച് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അതിൽ തട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വെക്കുക ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ആവിയിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം മോമോസ് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നി തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു തക്കാളി നാല് വറ്റൽമുളക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിക്കണം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തക്കാളിയുടെ തോലൊന്ന് കളയുക എന്നിട്ട് തക്കാളി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന
tomato chutney ready aittunde appo idu ellavarum onnu try cheyidu abhiprayam karikka recipe style like cheyanu share cheyanu marakkerude thank you thanks